Черноисточинске осветили часовню в честь Тиверской иконы Пресвятой Богородицы. Эта святыня особо почитается в поселке, ведь в конце XIX века молитва перед образом привезенным Сафона спасла местных жителей от эпидемии холеры. В благодарность за помощь Царице Небесной, которая не прекращается и по сей день, была построена часовня. Подробности у Надежды Калининой. Множество паломников, прихожан и священнослужителей во главе с епископом Нижнетагильским и Невьянским Алексеем молятся в Петропавловском храме Черноисточинска. С 1895 года здесь пребывает образ Богородицы, именуемый Иверская. В 1894 году произошла вновь страшная вспышка холеры, а наших земляков черновлян унесла эта холера в первую пандемию, в первую э -э эпидемию. Очень большое количество прихожане Петропавловского храма обратились к епископу Нуфанаеву, собрали деньги, слышали, что есть такая икона чудотворная Иверская, и нам бы хотелось очень иметь этот список в нашем храме. Отец Гермоген – уроженец Черноисточинска. Батюшка, как и многие прихожане и паломники, связывают свое духовное становление с этим храмом и молитвами перед образом Пречистой. Конечно же, мы приходим к ней поклоняться и так. Каждое воскресенье приходим сюда, но сегодня особый день, поэтому обязательно. Сами лично обращались к Богородице через ее образ? Конечно. Вот прямо... Любим, почитаем и знаем, и слы... ну вот все, что знаем о ней, и верим, и надеемся, и любим. В основном всегда вот что-то случилось, только всегда это подходишь, помолишься. Из Афонского русского свято-пантелеимонного монастыря икона была доставлена в Нижний Тагил, а затем на руках была перенесена в Черноисточинск. Мы должны помнить, что жизнь наша находится в руках Божьих. Господь всегда готов прийти нам на помощь, но от нас требуется шаг навстречу Ему. Шаг, который должен быть действенным и действительным. Шаг, который называется покаянием. В конце 19 века на въезде в Черноисточинск была построена деревянная часовня. А сейчас образу посвящена каменная часовня Сень. Мозаика в ней создана специалистами из Беларуси. Место для часовни выбрано не случайно. Рядом находится дом Коровиных. Когда в 1941 году власти закрыли храм, прихожане стали спасать свои святыни. Так вот, Иверская икона Пресвятой Богородицы находилась здесь. С 1941 по 1943 год в Доме Тайны совершались богослужения. Здесь до сих пор живут потомки Ефима Коровина, который спас святыню. Дедушка Ефим Федорович здесь устроил в этом доме молильный дом во время войны. И мой ну, муж-то, вот этот внук, он тоже, кстати, помнит, он маленький был, помнит, как этот молильный дом вот был, как там много народу было, молились, икон полно было, красивых. Освещение часовни собрало множество людей. Для поселка это было настоящим праздником и восстановлением исторической памяти. Принесение иконы Сафона в Черноисточинск состоялось ровно 125 лет назад. Царица Небесная слышит наши молитвы. И напоминание нам о том, что мы должны обращаться к ней, особенно в эти непростые времена, трудные времена, когда действительно в мире мы видим, что много проблем, что существует вот эта болезнь, которая сейчас беспокоит многих людей, которая вносит много проблем и сложностей в жизнь человечества. Мы должны помнить о небесном предстательстве и заступничестве. Создание часовни стало одним из символов покаяния и любви к Царице Небесной. Приходите к этой часовне, молитесь перед этим образом, когда вам будет тяжело. Просите и дастся вам. Часовня построена по печеньям архимандрита Гермогена Еремеева, а в будущем в Петропавловском храме будет новый иконостас, колокол Благовест, также в поселке высажена липовая аллея, еще одно украшение села в Уральской глубинке.